乾杯今日もお疲れ様ですということでベンベンです今回なんですけれども勉強とゲームが両立できない NG コードということでやっていきましょう皆さん結構ね勉強とゲーム両立できなくて困ってる人も多いんじゃないかなと思いますその理由はねたった一つですじゃあもう早速その理由を言っちゃいましょうその理由は休憩にゲームをしているからですこれ僕塾講で教えててその休憩中何やってんのとかやっぱ休憩ってそこの集中力を回復するためにとても大事なのでそういうのを生徒に聞いたりもするんですねその過程で分かったことなんですけど大体みんな休憩にゲームをやってるんですよこれ僕びっくりしてでじゃあこの休憩にゲームをするのがなんで勉強とゲームが両立できない NG 行動なのかっていうのを説明した後にその対策として何をやっていけばいいのかを解説していきたいなと思いますでは早速勉強とゲームが両立できない NG 行動が休憩にゲームをすることである理由はシンプルにゲームも勉強も両方とも集中力を使うからですでこの集中力っていうのはそもそもじゃあ何なのかっていう話なんですけれどもこれはドーパミンというホルモンが脳みそで出ている状態になりますこのホルモンが出ていると脳みそは集中している状態になるんですがなんとこのホルモンって依存性と中毒性があるんですねこれがどういうことかというと一定量このホルモンが分泌されるとそれ以下の分泌量だと効果がなくなってしまうんですよつまりじゃあ勉強してますと勉強してドーパミンが出てる状態ですとでじゃあゲームして同じようにドーパミンが同じぐらい出るとするじゃないですかでも、勉強して出たドーパミンの量をゲームで超えれてないんで、ゲームに対して集中できてない状態になってるんですよ。で、さらに、じゃあそのゲームをやりましたと。ゲームをやって勉強に戻りますと。そうなった時に、ゲームで出たドーパミンの量を勉強では超えれてはいないので、これも勉強に集中できない要因になるんですね。じゃあ、ドーパミンもっと出せばいいじゃん。ってなるかもしれないんですが、一応ドーパミンを出す。要素としては、糖分を取ったりだったりとか、エナジードリンクを取ったりっていうのがあるんですけれども、これはトータルで見て幸福感が損なわれるので、絶対にやめてください。では、つまり、休憩とは何なのかというと、ドーパミンを一回体から抜くことになるんですね。これによって、次の作業を始めても、まあ、次の作業、例えば勉強だったり、ゲームだったりとか、他に何かあるかもしれませんし、それを始めても、少ないドーパミンが出るだけで集中できる状態になるんですよ。これが休憩っていうものです。だから休憩にゲームするっていうのはゲームも勉強もダメにする行為なんですね。じゃあ休憩何をすればいいのかっていうとただ目をつぶってじっと待つです。まあ本を読むとかでもありですしちょっと軽くジョギングするとかでもありなんですけれどもまあとかあとウォーキングとかも全然ありですね。ただゲームだったりとかあとは特に SNS、Twitter いじったりとか YouTube をいじるっていうのも NG でなんなら YouTube とか SNS の方がドーパミンってめちゃくちゃ出るんですよあのいいねかいいねの通知が来た瞬間ってめちゃくちゃドーパミン出て人間ってそれで依存して集中力が損なわれてしまうのでなので SNS とか YouTube も休憩中にはいじらない方がいいです、はい、まあベンベンの動画はこれねあの僕が特別にドーパミンが出ないようにこの動画は作っているので全然休憩中に見て大丈夫なのでいっぱい再生していきましょうということでね両方とも集中力を使うので勉強とゲーム休憩にゲームをすると勉強とゲームが両立できないということを説明できたかなと思いますでは続いてじゃあ対策は何をすればいいのかっていうところなんですけれども休憩はもう目をつむって瞑想するっていうだけですあとはしっかりと計画を立てるときに休憩っていう計画も組み込みましょうだから例えば、勉強を30分、休憩15分、ゲーム30分、休憩30分、ゲーム30分、勉強1時間、ゲーム次下から次休憩だね、休憩15分、勉強1時間みたいな、こんな感じでしっかりと計画を立てるときに、休憩っていう枠を設けましょう、ゲームではなくて。で、それをちゃんと間に挟み込むようにしていきましょう。そうすることによって、勉強もゲームも集中できる。いい一日が遅れると思うので、学生の皆さん、ぜひぜひ、勉強とゲームの両立、目指して頑張ってみてください。今ね、テスト期間だと思うので、結構ゲームできない人多いかなって思うんですけれども、でも、
この方法を取れば別に勉強に集中力を保ったままゲームもできるのでよかったら参考にしてみてくださいあテスト期間で休憩にゲームするのが一番 NG ですよはいということで今回もベンベンがお送りしましたこんな感じでね学生さんとかに役に立つ知識とかも結構入れていこうかなと思いますのでよかったらチャンネル登録お願いいたしますということで今回もベンベンがお送りしましたそれではまたバーイ。